হ্যালো সবাইকে তো ক্যাস্টিক লিয়ানো থিওরেমের পরে আমাদের হচ্ছে কার্ভ বিমের জন্য যে ডিফ্লেকশন সেটাও ক্যাস্টিক লিয়ানো থিওরেম দিয়ে কিভাবে হচ্ছে বের করা যায় সেটা আমরা দেখব এখানে তো এখানে আমরা যেটা দেখতেছি যে এখানে একটা কার্ভ বিম আছে যেটা রেডিয়াস হচ্ছে গিয়ে বড় হাতের আর এবং এটার যে থিকনেস বা ডায়ামিটার মানে ছোটো হাতের যে ডিটা থিকনেসটা সেটা হচ্ছে এইচ বলা হইতেছে এবং এটার উপর আমরা আরবিটারে একটা ফোর্স এফ অ্যাপ্লাই করছি ওকে তো এই এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে এটার ভিতরে যে কোনো একটা জায়গায় যদি ক্রস সেকশন না হয় তার উপর তার উপর কী টাইপের ইফেক্ট পড়বে সেটা আমরা দেখতেছি ফর এক্সাম্পল আমরা হচ্ছে এই দিকে একটা ক্রস সেকশন নিলাম ওকে থিটা অ্যাঙ্গেলে তো থিটা অ্যাঙ্গেলে যদি ক্রস সেকশন নেওয়া হয় তো এই মাঝখান দিয়ে যে লাইন ডটেড লাইনটা এটা হচ্ছে আমার সেন্ট্রাল এক অ্যাক্সিস একদম সেন্ট্রয়েড দিয়ে যেটা যাবে তো থিটা অ্যাঙ্গেল যদি নেই তাহলে এখানে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হবে এখানেও সেম ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে মানে রিয়াকশন হিসাবে এবং এই যে রিয়াকশন ফোর্সটা সেটা সেন্টারের রেসপেক্টে এই জিনিসটাকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ বাগানো ট্রাই করতেছে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট রিয়াকশন যে মুমেন্ট হবে সেটা হবে ক্লকওয়াইজ সিমিলারলি এই ক্রস সেকশনটা আমি যদি মানে জাস্ট এই পোর্শনের জন্য নেই তাহলে আমরা দেখব যে এই যে এইখানে যদি আমার ফোর্সটা বাম দিকে হয় তাহলে এখানে রিয়াকশন হিসেবে থার্ড ডল অনুযায়ী ডান দিকে হবে এদিকে যদি আমার ক্লকওয়াইজ মুমেন্ট হয় তাহলে এদিকে হবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এবং এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় এটাও হবে থিটা তাহলে এফের যে এই উপাংশটা মানে সারফেস প্যারালাল যে উপাংশটা এটা হচ্ছে কি এফ কস থিটা এটা হচ্ছে আমরা বলছি ট্রান্সভার্স শেয়ার ফোর্স মানে শেয়ার ফোর্স মানে তো নর্মালি জানি সারফেসে প্যারালাল ট্রান্সভার্স কেন বলতেছি কারণ এটা হচ্ছে এই যে সারফেসের সাথে যে লম্ব সেটার সাথে প্যারালাল এই জন্য ট্রান্সভার্স শেয়ার ফোর্স বলা হইতেছে এবং এফের আরেকটা উপাংশ তাহলে হবে এফ সাইন থিটা এই এফ সাইন থিটাকে বলতেছি এফ থিটা এবং ট্রান্সভার্স শেয়ার যেটা এটা হচ্ছে এফ আর তাহলে আমরা যে মোমেন্টটা এখানে দেখতেছি যে এই পয়েন্টে যে মোমেন্টটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সেটার ভ্যালুটা কত এই যে আমরা যদি এই ডিস্টেন্সটা আর বলি তাহলে এই এটা হবে আর সাইন থিটা তাই না তো মোমেন্টের ভ্যালু হবে কত মানে অ্যাপ্লাইড এই যে ফোর্স যেটা এখানে এটার সাথে হচ্ছে কি আর টাইমস থিটা হচ্ছে কি গুণ করা হইতেছে মোমেন্টের ভ্যালুটা ওকে মানে লম ফোর্স এবং এদের হচ্ছে যে পারপেন্ডিকুলার লম্ব ডিস্টেন্স সেটা এটাকে মানে এখানে না দিয়ে যে এটা দিয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় যে এই যে এখানে যে ফোর্সটা এটা তো এফ আমরা মনে করি এখানে যদি চিন্তা করি তাহলে এটার যে কারেসপন্ডিং ফোর্স এবং এটা হচ্ছে কি ডিস্টেন্সটা সো এই মোমেন্টে এখানে যে মোমেন্টটা জেনারেট হতে চায় সেটার ভ্যালু হচ্ছে এফ ইন্টু আর সাইন থিটা ওকে এবং এই এগুলো তো বললাম যে এফ কস থিটা তারপরে এফ সাইন থিটা এগুলো ক্লিয়ার তো এখন ক্যাস্টিক লেনোর জন্য মানে আমার বইয়ের মধ্যে পুরো ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি দেওয়াই আছে সো এটা আর তেমন বোঝার মতো কিছু নাই আমরা জাস্ট ইকুয়েশনগুলো দেখবো ফর্মুলাগুলো ইউজ করবো আর কি তো এখানে যেমন কিসের কিসের জন্য স্ট্রেন এনার্জি ডেভেলপ হইতেছে একটা হচ্ছে আমরা মোমেন্টের জন্য বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য ফাইন বুঝলাম একটা হচ্ছে এক্সিয়াল ফোর্সের জন্য এফ থিটার জন্য সিমিলারলি আর একটা হচ্ছে মোমেন্ট ডিউ টু এফ থিটা এই যে এফ থিটা যে পোর্শনটা সেটা সেন্টারের রেসপেক্টে এই এটাকে বাঁকানোর ট্রাই করতেছে রাইট এই কারণে হচ্ছে কি এটা এফ থিটা এবং হচ্ছে এই যে এবং আমার যে ট্রান্সভার্স শেয়ার আছে এটার জন্য হচ্ছে একটা এক্সিয়াল স্ট্রেচ এক্স ইয়ে স্ট্রেস এটার নাম কি স্ট্রেন এনার্জি স্ট্রেন এনার্জি ডেভেলপ হইতেছে এবং সব থেকে এখানে একটা নোটিসেবল ব্যাপার হচ্ছে এখানে জিনিসটা মাইনাস এখানে মাইনাস কেন কারণ হচ্ছে এখানে আমরা যে মোমেন্টে নিতেছি এই যে এই এম ইন্টু এফ সিটা যেটা মানে এফ সিটার কারণে যে মোমেন্টটা জেনারেট হইতেছে এটা অ্যাকচুয়ালি তার অপোজিটে কাজ করে অথবা উল্টোভাবে যদি আমরা বলতে দিই বলতে যাই যে এটা হচ্ছে কার্বেচারটাকে বাড়ানোর ট্রাই করতেছে ঠিক আছে এবং কার্বেচারকে বাড়ানোর ট্রাই করলে আমরা হচ্ছে সেটাকে নেগেটিভ মুমেন্ট বলি মানে এটা নেগেটিভ মুমেন্ট কী হবে এই যে দেখো এখান থেকে এফ থিটাটা এই ফোর্সটা হচ্ছে এই কার্বেচারটাকে কাইন্ড অফ এইভাবে বাঁকাইতে চাইতেছে আর কি তো এই কারণে মানে কার্বেচারটাকে ইনক্রিজ করতে চাইতেছে এই কারণে হচ্ছে এটা নেগেটিভ ওকে এটা অত ইম্পর্টেন্ট কিছু না জাস্ট জানার জন্য বললাম তো এখন এখানে প্রত্যেকটার মধ্যেই আমি দেখতেছি কি কি আছে এম তো বুঝতেছি এমের ভ্যালু আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো তারপর ই যেটা এটা হচ্ছে মানে ইয়ে এটা 
যে এসেন্ট্রিসিটিটা আর মাইনাস হচ্ছে কি আর এন এরপরে হচ্ছে এখানে আর জিনিসটা কিন্তু আর সি অ্যাকচুয়ালি আমরা ই যেটা পড়ছিলাম সেটা পড়ছিলাম আর সি মাইনাস আর এন তো আর সিটাই এখানে হচ্ছে কি আর কারণ এই আর ডিসটেন্সটা হচ্ছে সেন্টার থেকে এই সেন্ট্রোয়াডাল যে অ্যাক্সিস যেটা সেটা পর্যন্ত তারপরে হচ্ছে এক্সিয়াল ফোর্সের জন্য এগুলো সব বুঝলাম এ ই জানবো এরপর এম ইন টু এফ থিটা এগুলো সবই জানবো সি আমরা আচ্ছা ট্রান্সভার সিটা নর্মাল ইগনোর করা হয় এবং সি এর ভ্যালু তাও যদি বের করা লাগে আমরা বইয়ের যে টেবিলটা আছে সেখান থেকে বের করতে পারবো ঠিক আছে নর্মালি এটার ভ্যালুটা খুবই কম হয় আচ্ছা তো এরপরে যদি আমরা ডিফ্লেকশন বের করা লাগে তাহলে স্ট্রেন এনার্জিকে এফের রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিতে হবে এগুলো সব জাস্ট আগের নর্মাল জিনিস এগুলো আমরা জানি ফাইন তো এখানে পার্টিকুলার কেসের জন্য কি কি হয় সেগুলো দেখাইছি যেমন মোমেন্টের ভ্যালু হবে এটা এফ এর ভ্যালু এম এফ থিটা তারপরে এফ আর এর ভ্যালু এখান থেকে ডিফারেন্সিয়েশন করছি তাহলে স্ট্রেন এনার্জি কি হবে মানে ডিফারেন্সিয়েট করার পরে যে এই ফর্মুলার যেটা এখানে এগুলো বসানোর পরে জাস্ট ইন্টিগ্রেশনের লিমিটগুলো বসাইতে হবে এখন ইন্টিগ্রেশনের লিমিট অ্যাকচুয়ালি কত হবে এখানে দেখো জিরো থেকে পাই পর্যন্ত কারণ আমার এটা হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হয়েছে শেষ হয়েছে হচ্ছে পাই পর্যন্ত ওকে এই তো আর বাকি সব কিছু মোটামুটি জানি এবং আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে যে আর বাই এইচ এর রেশিও আর হচ্ছে কি ওই যে সেন্টার থেকে যে ডিস্টেন্সটা সেন্ট্রো আইডাল অ্যাক্সিস পর্যন্ত সেটা এবং এইচ হচ্ছে এটা থিকনেস তো এই রেশিওটা যদি হচ্ছে দশের থেকে বেশি হয় তাহলে এসেন্ট্রিসিটিটা মানে নেগলিজিবল হয়ে যায় অর্থাৎ তার মধ্যে জাস্ট মানে স্ট্রেট বিমের মতো জিনিসপাতিগুলো কাজ করে তাহলে তখন জাস্ট বিমের উপর বেন্ডিং হবে এবং হচ্ছে ট্রান্সভার্সিয়ার কাজ করবে মানে এরকম আর কি তো তখন কিন্তু আসলে ট্রান্সভার্সিয়ারটা তো জিরো মানে নেগলিজিবল ধরা হয় শুধু থাকবে বেন্ডিং মুভমেন্ট ওকে তো তখন হচ্ছে বেন্ডিংয়ের জন্য স্ট্রেন এনার্জি এবং ডিফ্লেকশন কাজ করবে তো ওইটাই করা হয়েছে এখানে তো আমরা নর্মালি কার্ভ বিম দেওয়া থাকলেও আমরা চেক করে দেখবো যে এখানে আর বাই এইচের রেশিওটা কীরকম তারপর হচ্ছে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব যেমন এখানে একটা ম্যাথ বলা হয়েছে দেখানো হচ্ছে যে এ হুক ইজ ফর্মড ফ্রম এ টু মেলোমিটার ডায়ামিটার আচ্ছা তাহলে এই যে ওয়ারটা আছে স্টিলের ওয়ার এটা হচ্ছে ডায়ামিটার দুই মিলিমিটার এবং এটা সিলিংয়ের সাথে লাগানো আছে তারপর হচ্ছে ওয়ান কেজি মাস এখানে একটা বস্তু ঝুলানো হয়েছে যেটা মাস হচ্ছে ওয়ান কেজি সো এটার যে ওয়েট হবে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট ডিতে ঝুলানো হয়েছে বলতেছে যে ইউজ ক্যাস্টিক লিয়ানো থিউরেম টু ডিটারমাইন দ্য ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন অফ পয়েন্ট ডি তো ডি পয়েন্টটা কতটুকু নিচে নামবে সেটা জানতে চাইছে তো সবার ফার্স্টে আমরা এখানে দেখতেছি যে এই যে ডিস্টেন্সটা ইনার রেডিয়াসটা ঠিক আছে এটা কিন্তু হচ্ছে আর দেওয়া আছে এটা কিন্তু ইনারটা এটা কিন্তু আর সি না তাহলে এটা যদি ফোর ফোর সেন্টিমিটার হয় তাহলে আর সি কত হবে আর এটা হচ্ছে আর প্লাস ডি বাই টু সো ফোরটি ওয়ান এটাও বুঝলাম এখন আমরা যদি বি সি ডি ই পোর্শনটা চিন্তা করি এখানে দুইটা পোর্শনে ভাগ করব একটা হচ্ছে আমার স্ট্রেট পোর্শন যেটার উপর জাস্ট এক্সিয়াল লোড অ্যাপ্লাই হবে আর এটা হচ্ছে কার্ভ বিম পোর্শন সো দুইটা পোর্শনে ভাগ করে নিতেছে তো কার্ভ বিম পোর্শনটা হচ্ছে বি সি ডি ই এখন কথা হচ্ছে কার্ভ বিমে আমার এই যে ডি ই পোর্শনটা ঠিক আছে এই জায়গাটাতে হচ্ছে কোনো ডিফরমেশন হবে না অর্থাৎ নর্মালি যখন অ্যাপ্লাই করা হয় ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয় তখন যেই পয়েন্টে অ্যাপ্লাই করা হইতেছে এই পয়েন্টে ডিফরমেশন হবে ঠিকই কিন্তু সেটা হবে বি পয়েন্টের রেসপেক্টে কারণ হচ্ছে বি পয়েন্টটা এখানে উপর দিক দিয়ে ফিক্স করা রাইট কিন্তু এই ডি পোর্শন যেটা সেটা রেসপেক্টে কোনো ডিফরমেশন হচ্ছে না কারণ হচ্ছে এখানে এই জিনিসটা ফ্রি না মানে এই জায়গাটা ধরে রাখতেছে না কেউ এই কারণ এটা রেসপেক্টে কোনো নিচে নামবে না আর কি তো আমাদের যে ক্যালকুলেশনগুলো সব হচ্ছে কি এই যে বি সি ডি এই পোর্শনের জন্য হবে ওকে তো এই পোর্শনে আমরা এখন তাহলে দেখব যে এখানে আমরা দেখতেছি যে আর বাই ডি এর যে ভ্যালুটা মানে আর সি বাই ডি এটা দশের থেকে বেশি হয়ে গেছে ওই যে মানে আর বাই এইচ যেটা বলছিলাম তো দশের থেকে বেশি হলে এখানে জাস্ট বেন্ডিং মুভমেন্টের জিনিসপাতিগুলো কাজ করবে এবং মুভমেন্টের ভ্যালুটা কত হবে মুভমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে এফ ইন্টু আর সাইন থিটা ওকে অর্থাৎ আমরা যদি মনে করো যে কোনো একটা জায়গায় একটা ক্রস সেকশন নেই মনে করো এখানে একটা ক্রস সেকশন নিলাম ওকে তাহলে এখানে ক্রস সেকশন নিলে এখান থেকে যে ডিস্টেন্সটা এটা হবে হচ্ছে কি আর এবং ক্রস সেকশন নিলে হচ্ছে এখানে এফ হইলে এই পয়েন্টে যে মুভমেন্টটা ক্রিয়েট হবে 
সেটা কত হবে এই এফ ইন্টু হচ্ছে লম্ব দূরত্বটা ঠিক আছে তো এটা 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 এই ডিসটেন্সে তখন হয়ে যাবে আর সাইন থিটা ওকে মানে আমরা যদি এটাকে থিটা ধরি বা এটার অ্যাসপেক্টে যে এখানে থিটা ধরি তাহলে এটা এটা হয়ে যাবে আচ্ছা এটা কি থিটা ধরছে থিটা ধরা হয়েছে হচ্ছে এটার সাথে যেমন এখানে কনসিডার করা হচ্ছে তাহলে এইখানে যে মোমেন্টটা ক্রিয়েট হবে সেটা হচ্ছে এটা যদি থিটা ধরা হয় তাহলে আর মানে এফ ইন্টু আর সাইন থিটা লম্ব দূরত্বটা সেটা তারপর এখান থেকে জিরো ডিএম বাই ডিএফ বের করছে এবং এখানেও আমরা দেখতেছি যে জিরো থিটার ভ্যালু এখান থেকে জিরো শুরু করে যেতে যেতে পাই পর্যন্ত গেছে ওকে তো এরকম একটা সিচুয়েশন তো এরপরে হচ্ছে এবং হচ্ছে আমরা যখন স্ট্রেট বিম হবে স্ট্রেট বিমের উপর তো জাস্ট এক্সিয়াল ফোর্স এফ কাজ করতেছে তাহলে ডিএফ বাই ডিএফ এটা হচ্ছে ওয়ান হয়ে যেতেছে তাহলে এখন আমার যে টোটাল স্ট্রেন এনার্জি হবে সেটা এ বি এবং সিডি আর যোগ ফলের সমান ওকে তো আমরা এফ স্কোয়ার ডি এক্স বাই টু এই ইন্টিগ্রেশন হবে জিরো থেকে এই যে এ বি যে পোর্শনটা সেটা এখন এটা তো কনস্ট্যান্ট এ কারণে ডিরেক্টলি এই ফর্মুলা হয়ে গেছে আর এটার জন্য হবে মোমেন্টের যে ফর্মুলাটা এই যে এটা এম স্কোয়ারটা আর দি যেটা ওকে তো এই পর্যন্ত বুঝলাম এখন এখানে আর হচ্ছে এম স্কোয়ার আর ডি থিটা ওকে আচ্ছা আমি প্রবাবলি এখানে একটা ভুল করছি ভুলটা হচ্ছে এই আমার যে ফর্মুলেশন ছিল সেখানে এই আরটা ছিল সেন্টার থেকে একদম ইয়ে পর্যন্ত ডিসটেন্সটা সেন্ট্রয়ডাল অ্যাক্সেস পর্যন্ত কিন্তু আমি এখানে যে ডিসটেন্সটা নিছি সেটা হচ্ছে শুধু ফর্টিন এম একটা করছি হ্যাঁ এখানে সব জায়গায় আর সি হবে এটা অ্যাকচুয়ালি আর সি হবে ওকে এই জায়গাটা এটা ঠিক করে দেওয়া লাগবে আর কি আমার ওকে ঠিক করে দিব না সমস্যা নেই আচ্ছা এফ স্কোয়ার তাহলে বাকি সব তো ঠিকই আছে সো ইকুয়েশন ডেল্টা ভ্যালো বসাইতে হবে এফ ইন্টু আর সাইন থিটা সব কিছু সেম থাকবে জাস্ট আর এর জায়গায় আর সিটা হবে ওকে তো ইন্টিগ্রেশন করার পরে জিরো থেকে পাই সব কিছু ঠিক আছে লাস্টে গিয়ে আমি যখন আর এর ভ্যালুটা বসাচ্ছি তখন এখানে জাস্ট আর সি এর ভ্যালুটা বসবে ওকে তো আনসার যেটা আসে সেটাই হচ্ছে আমার ডিফ্লেকশনের ভ্যালু আরেকটা ম্যাথ দেখানো হইতেছে এটা টার্ম ফাইনালে আসছিল এখানে বলতেছে যে একটা রিং বানানো হয়েছে এবং এই রিংটা বানায় মানে রিংয়ের মাঝখানে একটা গ্যাপ রাখা হয়েছে যাতে রিংটা কার্বেচারটা একটু বড় করা যায় মানে রিংটা হচ্ছে কোথাও পড়ানো যায় কোনো একটা বস্তু আছে এটার উপর আমি হয়তো রিংটা পড়াইতে চেয়েছি তো রিংটাকে মাছ প্রথমে ফাঁকা করে তারপর হচ্ছে হয়তো বস্তুটার প্রবেশ করানো হবে ওকে তো এই রিংটাকে ফাঁকা কতটুকু করতে চাই ডেল্টা পরিমাণ করতে চাই ওকে তো ডেল্টা ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার এবং জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এই ওয়ান মিলিমিটার ডেল্টার জন্য আমার হচ্ছে কি পরিমাণ এফ অ্যাপ্লাই করা লাগবে সেটা হচ্ছে আমার ক্যাস্টিক লেনো থিওরিয়াম ইউজ করে বের করতে হবে এখন এখানে বিভিন্ন ডাইমেনশনগুলো দেওয়া আছে যেমন হচ্ছে রেডিয়াসটা দেওয়া আছে জিরো থেকে মানে সেন্টার থেকে সেন্ট্রোয়েডাল অ্যাক্সিস পর্যন্ত তারপর এই যে রিংটা এটার যে পিছনের দিকে উইথ হ্যাঁ সেটার ভ্যালু হচ্ছে এই যে থ্রি এম এম এবং এটার যে থিকনেসটা সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এম এম আচ্ছা তো আমরা ই ডি এগুলো সব কিছু বুঝতেছি এবং হচ্ছে ল্যামডার ভ্যালু ডেল্টার ভ্যালু দেওয়া আছে তো এটা যে কার্ভ বিম এটা আমরা বুঝতেছি সো ক্যাস্টিক গ্লানো অ্যাপ্লাই করার সময় আমাদের হচ্ছে ওই পরে যে ফর্মুলাগুলো সেলাই অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখানে আমরা যদি একটা ক্রস সেকশন নেই সাপোজ হচ্ছে আমরা এই পয়েন্টে একটা ক্রস সেকশন নিয়েছি তো এখানে আমরা দেখতেছি যে এই এই পোর্শনটার উপর উপরের দিকে একটা ফোর্স এফ অ্যাপ্লাই হইতেছে এটা আঁকলাম তো এখানে যদি এফ অ্যাপ্লাই হয় তাহলে রিয়াকশন হিসাবে এদিকে নিচের দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে ওকে তো এই সেন্টার রেসপেক্টে আমি দেখতেছি যে এটা আমাকে কোন দিকে ঘোরানোর ট্রাই করতেছে রিয়াকশনটা তো সরি সেন্টার রেসপেক্টে না মানে হচ্ছে এই যে এটা এই পয়েন্টের রেসপেক্টে আমার যে এক্সটার্নাল ফোর্সটা সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরানো ট্রাই করতেছে সো মোমেন্টটা হয়ে গেছে রিয়াকশন অনুযায়ী ক্লক ওয়াইজ এরপরে হচ্ছে অথবা তুমি তুমি এখান থেকেও চিন্তা করতে পারো সেম কাইন এখান থেকে ফোর্সটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরানো ট্রাই করতেছে এই জন্য রিয়াকশনটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ ওকে তো রিয়াকশন মোমেন্ট বুঝলাম তারপর হচ্ছে কি এফ থিটা সবই বুঝলাম 
এখন এখানে যদি আমরা একটা থিটা অ্যাঙ্গেল নেই তাহলে এইটাও থিটা হবে এটা জাস্ট জিওমেট্রি থেকে বোঝা যাইতেছে কারণ এটা থিটা এটা 90 মাইনাস থিটা পুরো টু পাওয়ার 90 সো এটা হচ্ছে থিটা তাহলে এটা থিটা হইলে এটার থিটা মানে এই কস উপাংশটা এফ থিটা এবং নরমাল উপাংশটা হচ্ছে এফ আর এটাও বুঝলাম তাহলে এই রেডিয়াসটা যদি আর হয় তাহলে এটা থিটা হইলে এই উপাংশটা এটা হচ্ছে আর কস থিটা এবং এখান থেকে টোটাল আর আর হইলে এটা হচ্ছে আর মাইনাস আর কস থিটা তাহলে মোমেন্টের ভ্যালু কি হবে মোমেন্টের ভ্যালু হচ্ছে অ্যাপ্লাইড পয়েন্ট মানে যেখানে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হয়েছে সেখান থেকে আমি যে পয়েন্টে মোমেন্ট নির্ণয় করতে চাইতেছি সেটা লম্ব দূরত্ব সো বেসিক্যালি এই দুইটা পয়েন্টে লম্ব দূরত্ব যেটা আর ইন্টু ওয়ান মাইনাস কস থিটা তাহলে মোমেন্ট হবে ফোর্স ইন্টু এই ডিস্টেন্সটা ওকে তাহলে এখান থেকে আমি ডিএম বাই ডি এফ পাবো সিমিলারলি এফ আর এফ থিটা এগুলো বের করলাম ডিফারেন্সিয়েট করলাম এবং আমার আরেকটা টার্ম লাগে এম এফ থিটা এই যে এম এফ থিটা লাগবে সো এম ইন্টু এফ থিটাকে উন করে আর একটা টার্ম বের করতেছি আমরা তো এইখানে এম এফ থিটাটা বের করলাম তারপর এটাকেও ডিফারেন্সিয়েট করলাম সো ডেলটা হবে বেসিক্যালি এদের সবার ডিফারেন্সিয়েশন করে ইন্টিগ্রেশনটা আর কি মানে ক্যাস্টিক ল্যান নর্মাল যেই ফর্মুলাটি ইউজ করতেছি এবং খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু মাইনাস বসবে ওকে তো এরিয়া ই সবই জানি এখন সমস্যা হচ্ছে আমরা এখানকার এই যে এসেন্ট্রিসিটির ভ্যালুটা এইটা জানি না আর বাকি সব কিছুই মোরেলাস জানি তো এসেন্ট্রিসিটি নর্মালি ওই যে আগের মতোই জাস্ট হচ্ছে ওই কার্ভ বিমের যে চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম চ্যাপ্টার থ্রিতে হ্যাঁ ওইখান থেকে আমার এখানে যে ক্রস সেকশনটা সেটা যেহেতু র্যাকটেঙ্গুলার তো এই যে সেন্টার থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে সেন্ট্রোয়াল অ্যাক্স এটা হচ্ছে আর মানে আর সি নিউট্রাল অ্যাক্সেস হচ্ছে আর এন ওল্ড স্টাফ ওকে এটা আমরা জানি অলরেডি আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে চ্যাপ্টার থ্রি এর মধ্যে কার্ভ বিমের যে জিনিসগুলো সেটা একবার দেখে নেবা তো এখানে আমরা রেকটেঙ্গুলার জন্য আর সির ভ্যালু বের করলাম আর ও বের করলাম সবই জানি হ্যাঁ আর এন বের করলাম তো এগুলো বের করলে আমরা এসেন্ট্রিসিটির ভ্যালুটা পেয়ে যাব তাহলে এটাও জেনে গেলে সব কিছুই হচ্ছে আমরা মোরালাইজ কনসিডার করতে পারবো এবং এই যে সি এর যে ভ্যালুটা এটাও হচ্ছে দেখবা যে এটাও ক্যালকুলেট করা যাবে ওকে মানে ওই যে চ্যাপ্টার থ্রি এর মধ্যে আমরা যদি ট্রান্সভার্সিয়ার কনসিডার করি তাহলে হচ্ছে ওই ক্যাস্টিক লিয়ানোতে যে সি এর একটা টেবিল থাকে ওই টেবিলটা ইউজ করতে হয় তো নর্মালি এটা নেগলেক্ট করা হয় ঠিক আছে মানে স্ট্রেট বিমের ক্ষেত্রে কার্ড বিমের ক্ষেত্রে তুমি চাইলে ক্যালকুলেট করতেও পারো তো এবং এখানে যে ইন্টিগ্রেশনগুলো খেয়াল করে দেখো এই জায়গাতে কিন্তু আমার ইন্টিগ্রেশনের লিমিটটা অ্যাকচুয়ালি কত হবে এটা একটা দেখার বিষয় এখান থেকে আমি যদি শুরু করি জিরো থেকে যেতে 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 একদম টু পাই পর্যন্ত রাইট তো আমরা এখানে যেটা করছি জিরো থেকে পাই পর্যন্ত নিয়ে লাইক জাস্ট দুই দ্বারা গুণ করে দিছে আর কি ওকে এটাই করা হয়েছে তো এখানে জিরো থেকে টু পাই নিয়ে মেবি মাইনাস পাই থেকে পাই বা এই সিস্টেমে করছে কিন্তু কিছু করা হয়েছে বাট এটা যেহেতু মানে কাইন্ড অফ সোর্ট অফ সিমেট্রিক মানে এখানে এফ এফ নিচের দিকে এফ সো দুইটা ভাবে ভাগ করে জিরো থেকে হচ্ছে গিয়ে পাই পর্যন্ত নিয়ে যে প্রজেস দুই দ্বারা গুণ করা হয়েছে আর কি ওকে আর বাকি সব সেম সো ডেল্টার এগুলো সব কিছু ক্যালকুলেট করলে দেখবো যে আপনি শুধু এফ এর ভ্যালুটা হইতেছে জানি না তাহলে এফ এর ভ্যালুটা আনন থাকতেছে আর এদিকে হচ্ছে ডেল্টার ভ্যালুটা বলে দিছে হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার তো এখান থেকে সব ক্যালকুলেট করে আমি এফ এর ভ্যালুটা পেয়ে যেতেছি ঠিক আছে সিম্পল ম্যাথ আচ্ছা এরপর হচ্ছে কম্প্রেশন মেম্বার এখান থেকে টার্ম ফাইনালে বেশ অনেকগুলোই কোয়েশ্চেন আসে আসছে তো সেগুলো আমি হচ্ছে তো ফার্স্টে থিওরিটা কমপ্লিট করি তারপর হচ্ছে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করতেছি তো কম্প্রেশন মেম্বার অ্যাকচুয়ালি কাকে বলতেছে কম্প্রেশন মেম্বার বলতে মেনলি কলামকে বোঝানো হয় অর্থাৎ আমরা যখন লোড অ্যাপ্লাই করি আমরা তো এতদিন বিম দেখছি যে বিমের উপর আমরা ট্রান্সভার্স লোড অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ বিমের যে ডিরেকশন তার সাথে লম্ব বরাবর ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে কিন্তু কলামের ক্ষেত্রে কি হয় বিমটাই জাস্ট এরকম লম্বভাবে থাকে এবং উপর দিকে এরকম লোড অ্যাপ্লাই হয় তো এগুলো যেহেতু কম্প্রেশন ফোর্স এই কারণে এগুলোকে আমরা বলতেছি কম্প্রেশন মেম্বার এখন কম্প্রেশন মেম্বার আবার মেইনলি তিনটা টাইপের হয় ওকে তিনটা তিনটা টাইপের হয় একটাকে আমরা বলবো লং কলাম ঠিক আছে এখন এই আরেকটাকে বলবো হচ্ছে কি ইন্টারমিডিয়েট কলাম এবং আরেকটাকে বলবো হচ্ছে কি শর্ট কলাম এখন এই যে লং কলাম বা ইন্টারমিডিয়েট কলাম এখানে যেই ধরো যে আমার এটা হচ্ছে আমার সেই লং কলামটা এটা হচ্ছে তার সেন্টার 
तो लोड टा जो दी सेंटर बड़ा बोर्ड दे तले टके बोल बो सेंट्रल लोडिंग अब आर लोड टा सेंटर ना दे एक टू एसेंट्रिक करे दिले शेर टके बोल बो एसेंट्रिक लोडिंग तो मोरोले सोचे एक वाटा टाइप होते पड़े अखोन अमार जे लॉन्ग कॉलम सेंट्रल लोडिंग इगलो अखोन अनेक गुलो फिगर दिए बुझान हो जे कुंटर मध्य की टाइप पे एंड कंडीशन आ से एंड कंडीशन और वो बेस करे अमार फॉर्मूला ताल का चेंज हो बे जब मने खाने सेंट्रल लोडी अप्लाई करा हुई थी से जब मने खाने देख सीज़ प्रथम टच है बोथ एंड्स राउंडेड और पीवोटेड तो जब खान बोथ एंड्स राउंडेड एवं पीवोटेड हो बे तो खान उच्चे इकार्व टा এবং যখন বলবে বোথ এন্ড ফিক্সড তখন এই পয়েন্ট দুইটা হচ্ছে যে ফিক্সড সো কারভটা আর উপরে থেকে শুরু হয় তারপর হচ্ছে ওয়ান এন্ড ফ্রি ওয়ান এন্ড ফিক্স এখানে দেখি সেক্টরতে কোনো কিছু নাই একটা ফিক্সড এবং পয়েন্টটা হচ্ছে ওয়ান এন্ড রাউন্ডেড আর এক পয়েন্ট ফিক্সড ওকে তো এগুলার জন্য মানে এগুলো বোঝাটা এত বেশি ইম্পর্ট্যান্ট না ফিগারগুলো জাস্ট এটা বুঝতে হবে যে এখানে C এর যে ভ্যালুগুলো C হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট এটা আমরা দেখব সামনে এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হবে এবং এটা একটা টেবিলে দেওয়া থাকে যে টেবিলে হচ্ছে বলা থাকবে যে বোথ এন্ডস রাউন্ডেড তখন ওটা অনুযায়ী C এর ভ্যালু বসাবো ওকে এটা একটা দেখার বিষয় এবং অনেকে হচ্ছে এটা এই যে এইটা আর এটার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পায় না এই যে এটার মধ্যে দেখো এই যে জিনিসটা হচ্ছে রাউন্ডেড ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে বোথ এন্ড ফিক্সড বলা যায় এই এই পার্টটা নাই ওকে तो अखोन ये जो आम्रा जब मन बोलते सिल आम जो ये कॉलम में रुपरोच ची के फोर्स पी अप्लाई करे अखोन पी अप्लाई होते हैं अखोन पी एर वैल्यू बढ़ते बढ़ते जो दी एक टा क्रिटिकल वैल्यू के क्रॉस करे फले तो अखोन किन्तु कॉलम टा आश्चर्य था थक बना कॉलम में मध्य एक टा पार्मानेंट फेलियर देखा जा� এবং P এর ওই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুটাকে ক্রস করলেই বাকলিংটা হয় তো আমরা এটা চাই না ঠিক আছে তো এটাই বলা হচ্ছে যে P যদি লো হয় তাহলে এটা কম্প্রেশন নরমাল ফোর্স अप्लाई হইতেছে কিন্তু যদি সেটা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু সমান বা এটাকে ক্রস করে ফেলে তাহলে কলামটা হয়ে যাবে আনস্টেবল এবং বেন্ডিং শুরু হয়ে যায় ঠিক আছে এবং থিওরিটিক্যালি বলা হয় এই বেন্ডিং এর যে বেন্ডিং হওয়ার ফলে যে ডিফ্লেকশনটা সেটা ইনফাইনাইট এটা থিওরিটিক্যালি ঠিক আছে তো বাকলিং এর সময় ये टा डिफ्लेक्शनर वैल्यू टा थियोरेटिकली इन्फ्लेक्शन इन्फिनिटी है। अखुन ए जब बोल रहा हूँ जब क्रिटिकल लोडेड वैल्यू ए वैल्यू टा की भाव विकल्पुलेट करो। इटा जो नो ऑयलर बा ईयूलर एक टा कॉलम फॉर्मूला से इटा सॉलिड में कनेक्शन शिक्षण है। एवं इटा ए फॉर्मूला टा शुद्ध मतलब डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ओके, तो एकोन, इखाने ए जे एल टाइ, इटा क्या बोला होता है, अनसपोर्टेड लेंथ, है, अन, जो दिए खाने अनसपोर्टेड बोला हुई थी से, किंतु हमने जो खुन मैथ कर वो, तो खुन एल एर वैल्यू टा जस्ट शुरू थे के शेष पोर्ट जन्तु धोर वो, ओके, ए टाइ, किंतु हमने जो खुन सॉलिड एक एक टर्ज़ जोन एक एक रकम जिकन है जब उन इटर जोन एल तब पर दो पशे फिक्स था क्ले एल बाई टू है एक पर एक पशे फिक्स टाइट पशे होते हैं पीवोटेड बर राउंडेड था क्ले पॉइंट सेवेन जीरो सेवेन किन तो हमरा मैथ करो शुमे इगल की सुकर बोना ओके एल एल वैल्यू टा हमारे जी लेंथ दिए दावा क्यों आई मिनिमाम यूज कर कारण अभी धर ए रखम एक कलम कलम चिंता करी ठीक है तो एन जो इटार ऊपर लोड एप्लै करी एटार ऊपर दुपास मन करो कम्प्रेशन फोर्स एप्लै हलो तेल एक एक्सिस बोल मन करो ये हे एक्स एक्सिस एटार पार्पेंडिकार जो एक्सिसा से वाई एक्सिस एन फोर्स एप्लै करते करते अम्म बोल लाम जे इट अखुन बाक प्री पी क्रिटिकल क्रॉस करेगे से तो लेखुन इट आवश्य बाकलिंग करवे माने बाइका जावे अखुन बाकार किन्तु दो इट ऑप्शन आसे एक टा ऑप्शन क्यों इतना परे एक टा ऑप्शन होच्छे अम्म जो दी ये दिखते के देखी ये ये फ्रंट व्यू थे के देखी तो ले इरो को मेक टा चिकन चिकन थिकनेस देखो 
এটা একটা অপশন হতে পারে আরেকটা অপশন হচ্ছে আমি যদি এই দিক থেকে দেখি তাহলে দেখব যে আমার এরকম একটা বড় থিকনেস ইয়ে আছে ঠিক আছে না এবং এটার এটার যখন বাকলিং হবে তখন এইভাবে বাকল হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন আমাকে একটা জিনিস বলো যে কোন একটা এটাকে একটা স্কেলের মতো চিন্তা করো যে কোনো একটা স্কেল স্কেলের উপর যখন দুই পাশ থেকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয় কম্প্রেসিভ ফোর্স স্কেলটা যে বাঁকে এটা কোন দিকে বাঁকে যেই পাশে হচ্ছে মানে যেই সাইডে ম্যাটেরিয়াল কম আছে ওই সাইডে বাঁকে না তুমি যদি মানে লাইক স্কেলটাকে বাঁকাইতে চাও তাহলে এইটা বেসিক্যালি এই যে ওয়াই অক্ষ যেটা এইটা রেসপেক্টে বাঁকবে না মানে হচ্ছে আমি যদি উপর থেকে দেখি উপর থেকে ক্রস সেকশনটা এরকম না এই যে এই যে এই ক্রস সেকশনটা এটা হচ্ছে এরকম এবং এটা হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ তো স্প্রিংটা যখন মানে এটা কলমটা যখন বাইকা যাবে তখন এরকম কিছু একটা হবে না লাইক এটা তো আমার ইনিশিয়াল ইয়ে ছিল আমার বাঁকার পরে এরকম কিছু একটা হয়ে যাবে এটা থ্রি ডিতে তো বোঝানো যাচ্ছে না মানে এই ওয়াই আমি যদি উপর থেকে দেখি যে ওয়াই অক্ষের রেসপেক্টে হচ্ছে একটু বেঁকে যাবে আর কি ঠিক আছে মানে বেসিক্যালি আমি যেটা বলতে চাইতেছি যে যে দিকে ম্যাটেরিয়াল কম হ্যাঁ যেই অ্যাক্সিসের সাইডে ম্যাটেরিয়াল কম যেমন এখানে ওয়াই অ্যাক্সিস যেটা এটা দুই পাশে দেখো খুবই চিকন একটা থিকনেস আছে এদিকে ম্যাটেরিয়াল কম কিন্তু তুমি যদি এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে চিন্তা করো এটা এক্স অ্যাক্সিস তাহলে দেখো এই পাশে কিন্তু অনেক ম্যাটেরিয়াল তাই না তার মানে আমার যে কলামটা সেটা কখনোই এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে বাক বাকাল করবে না আমার বাকাল করবে হচ্ছে এই যে ওয়াই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে বুঝতে পারছো মানে যে যেই সাইডটা চিকন যেই যে জায়গাটা হচ্ছে চিকন ওইটার রেসপেক্টে হচ্ছে গিয়ে বাকাল করবে আমি ম্যাথ করার সময় আরও ক্লিয়ার হবে এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখবা যেই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে আমার দুই দুই মানে যেই অ্যাক্সিসের সাইডে দুই পাশে ম্যাটেরিয়াল কম থাকে হ্যাঁ ওই অ্যাক্সিসের জন্য মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটাও মিনিমাম হবে সিমিলারলি যেমন এখানে আমরা দেখতেছি যে এক্স অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে দুই পাশে ম্যাটেরিয়াল বেশি তাহলে কখনোই এগুলো হচ্ছে এদিকে বাঁকবে না হ্যাঁ তার মানে এই এই পাশে এই এক্সের রেসপেক্টে মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া আই এক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে অনেক বেশি মুমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেখানে বেশি হয় ওইদিকে বাকল করা না ওকে এই কারণে ক্রিটিক্যাল লোড যখন আমরা বের করি তখন অবশ্যই এখানে আই মিনিমামটা ইউজ করব ফাইন তো এই যে বললাম যে সি এর ভ্যালুটা আমাকে যে এন্ড কন্ডিশন দিবে সেটার উপর বেস করে সি এর ভ্যালু সিলেক্ট করতে হবে তো এখানে যেমন থিওরিটিক্যাল ভ্যালু আছে কনজারভেটিভ ভ্যালু আছে রেকমেন্ডেড ভ্যালু আছে তো যখন যেটা ইউজ করতে বলে আর কি যেমন ডিজাইনিংয়ের সময় আমাদের অলওয়েজ হচ্ছে কনজারভেটিভ ভ্যালুটা ইউজ করাটা ভালো ওকে আবার যদি আমাদের জাস্ট নর্মাল ম্যাথ করতে যায় তখন রেকমেন্ডেড ইউজ করলেও চলে বা থিওরিটিক্যালও ইউজ করা যায় যেটা ইচ্ছে তো এখন আমরা আবার জানি যে আই মিনিমাম ইকুয়াল টু হচ্ছে কি এ কে স্কোয়ার ঠিক আছে তো এই এখান থেকে জাস্ট এটাকেই সিম্প্লিফাই করে এরকম একটা ফর্ম্যাটে লেখা হইতেছে যেখানে হচ্ছে এল বাই কে একটা রেশিও আকারে লেখা হইতেছে তো এল বাই কেটাকে বলা হয় হচ্ছে কি স্লেন্ডারনেস রেশিও মানে এল এল মানে সিলিন্ডার বলতে হচ্ছে কতটুকু লম্বা ওকে এরকম মানে এল বাই কে এর ভ্যালু যদি অনেক বেশি হয় সেটা হচ্ছে লং কলাম হ্যাঁ এল এর ভ্যালু যদি একটু আরেকটু কম হয় তাহলে এটাকে বলবো ইন্টারমিডিয়েট কলাম এল বাই কে যদি অনেক কমে যায় তাহলে আমি বলবো এটা শর্ট কলাম এরকম ওকে আর পি সি আর যেটা সেটা তো বললাম যে ক্রিটিক্যাল লোড ছিল ক্রিটিক্যাল লোড মানে এটার ইউনিট কিন্তু নিউটন আর এটাকে যখন এ দ্বারা ভাগ করতেছি তখন হচ্ছে পার ইউনিট এরিয়াতে কি পরিমাণ লোড পড়তেছে এটাকে বলতেছি আমরা ক্রিটিক্যাল ইউনিট লোড হ্যাঁ এটা তখন প্রেশারের ইউনিট প্যাসকেল মেগা প্যাসকেল এরকম হবে তো এখন এখানে একটা কার্ভ দেখানো হয়েছে কার্ভটা কীরকম যে স্লেন্ডারনেস রেশিও ডিভার ভার্সেস হচ্ছে গিয়ে ইয়েটা পি ক্রিটিক্যাল ডিভাইডেড বাই এ তো এখানে আমরা দেখতেছি যে আমার কলাম মানে কলামটা যখন খুবই শর্ট ঠিক আছে তখন সেটা মানে সেটার যে আমি যে আমার কলামটা যদি অনেক শর্ট হয় লাইক শর্ট বলতে খুবই শর্ট লাইক এরকম কিছু একটা হয় এটা মনে করো আমার বেজ তাহলে এটার উপর যদি কম্প্রেশন লোড অ্যাপ্লাই করি এটার বাকাল করতে গেলে বা এটার ফেল করে দিতে গেলে আমার ফোর্স দেওয়া লাগতেছে কত ইল্ড স্ট্রেংথের সমান হ্যাঁ কিন্তু আমার যখনই লেংথের ভ্যালুটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে 
মানে শর্ট কলাম থেকে ইন্টারমিডিয়েট এরপর লং কলামের দিকে যাইতেছে তখন আমি দেখতেছি যে আমার অত বেশি ফোর্স अप्लाई করা লাগতেছে না আমি হচ্ছে আরো কম ফোর্স अप्लाई করি এটা ফেল করে যাইতেছে রাইট তো এই যে আমরা হচ্ছে মানে এখানে যেমন একটা পয়েন্ট কনসিডার করা হইতেছে এল ওয়াই কে 1 এই পয়েন্ট এই পয়েন্টটা কি জিনিস এটা বলবো এটার এই পয়েন্টের যে করেসপন্ডিং স্ট্রেংথের ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে এস ওয়াই বাই 2 ধরা হইতেছে মানে এস ওয়াই যেটা তার অর্ধেকে গেলেই ফেল করবে যদি এই এই পরিমাণ লেন্থে সিলিন্ডারনেস রেশিও হয় তো অয়লারের যেই কার্ভটা অয়লার কার্ভটা হচ্ছে নরমালি তোমার এই যে এল বাই কে এর এই রেশিও পর্যন্ত হচ্ছে কি মানে ফলো করতেছে হ্যাঁ কিন্তু যখন এর থেকে শর্ট কলামে যাইতেছি তখন কিন্তু এটা আর ফলো করতেছে না যেমন এখানে কোনো ভ্যালুই নাই অয়েল তো শর্ট কম্প্রেশন মেম্বারের ক্ষেত্রে এটা এস ইলডে ফিল ফেল করে তো এটা হচ্ছে অয়লারের থিওরিটিক্যাল কার্ভ কিন্তু দেখা যেতেছে যে পুরোপুরি এটাকে ফলো করে না একটা আরেকজন সায়েন্টিস্ট যার নাম জনসন সে হচ্ছে একটা প্যারাবলিক কার্ভ দিয়েছে যে এই এই টি পর্যন্ত আমরা হচ্ছে এরকম একটা প্যারাবলিক কার্ভ ফলো করব এবং যখন এই টিটাকে ক্রস করে যাবে তখন হচ্ছে আমরা অয়লারের কার্ভটা ফলো করব ঠিক আছে তো এটা ডিটেলসটা সামনে আরও বলতেছি তো আই হোপ এই পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়েছে এখন আমার এই যে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটাতে অর্থাৎ দেখতেছি যে এল বাই কে এর ভ্যালুটা যদি এল বাই কে ওয়ান একটা লিমিটিং ভ্যালু বা ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা এখানে অয়লারের ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবো কিন্তু আমার যদি ফর্মুলাটা মানে আমার যদি সিলিন্ডারনেসের ভ্যালুটা এই ক্রিটিক্যালের থেকে কমে যায় বামে চলে যায় তখন আমার এই প্যারাবলিক ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে কারণ অয়লারটা খাটবে না তখন ওকে তো আমি তাহলে আমাকে যখনই কোনো এল বাই কে রেশিও বলে দিবে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে এল বাই কে ওয়ান এইটার সাথে কম্পেয়ার করব এবং কম্পেয়ার করে দেখব যে বড় নাকি ছোট বড় হইলে অয়লারের ফর্মুলা ইউজ করতে হবে কার্ভ এবং ছোট হইলে জনসনের কার্ভটা ফলো করতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে কম্পেয়ার করতেছি এই ভ্যালুর সাথে এই ভ্যালুটার আমরা কিভাবে পাইতেছি তো এই যে যেমন এখানে যেমন টি পয়েন্টে বলতেছে যে পি সি আর বা এর ভ্যালুটা ইল্ড এক্সটেনের সমান এখন পি সি আরে তো আবার ফর্মুলা আছে ক্রিটিক্যাল তো ওইখান থেকে এল বাই কে এর ভ্যালুটা মানে বসা এটা সহ এখানে এল বাই কে এর যে ভ্যালুটা পাইতেছে সেটাই হচ্ছে এল বাই কে ওয়ান হ্যাঁ এটা হচ্ছে টু সি পাই স্কোয়ার ই বাই এস ওয়াই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার ম্যাথ করার সময় তো আরেকটা কেস কি হইতে পারে যে বললাম এল বাই কে হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু কম হইতে পারে তখন বললাম যে জনসনের ফর্মুলা তো অয়লারের যে ফর্মুলাটা ছিল সেই অয়লারের ফর্মুলা হইতেছে মেনলি যে এইটা অথবা হইতেছে নেচারটা যেটা ইউজ করো সেটা দিয়ে তুমি হইতেছে মনে করো পি সি আর যদি দেওয়া থাকে সব দেওয়া থাকে তুমি কে বের করতে পারবা অথবা মনে করো এল বাই কে দেওয়া আছে সেটার জন্য পি সি আর বের করতে পারবা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমারটা যদি সিলিন্ডারনেস এই ক্রিটিক্যালের থেকে কমে যায় তখন কিন্তু প্যারাবলিক ফর্মুলা ইউজ করতে হবে মানে তখন অয়লার ফর্মুলা ইউজ করা যাবে না তাহলে জনসনের যে প্যারাবলিক ফর্মুলাটা সেটা কি সেটা হচ্ছে এইটা আইদার এটাও ইউজ করতে পারো এখানে এ আর বি তো জানে না তো এটা বাউন্ডারি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করে বের করা হয়েছে তো মেইনলি ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা হ্যাঁ পি সি আর বাই এস ওয়াই তারপর হচ্ছে এস ওয়াই বাই টু বাই এল বাই কে হোল স্কোয়ার বাই সি তো এখান থেকে তাহলে এটা কখন ইউজ করবো আমি যখন এল বাই কে এর ভ্যালুটা এই ক্রিটিক্যালের থেকে কম হবে ওকে তো এখন আরেকটা কেস হইতে পারে যে আমার এল বাই কে এটা ইকুয়াল হয়ে গেছে তখন বোথ অয়লার বা জনসন এখন সমস্যা যেটা হয়েছে অনেক সময় দেখা যায় কি যে আমি এল বাই কে এর যে ভ্যালুটা সেটা হয়তো জানি না হ্যাঁ মানে তখন অয়লারে মানে আমার ফর্মুলাটা কারেক্ট ফর্মুলা অয়লার নাকি প্যারাবলিক এটা কিন্তু শিওর হওয়া যায় না তখন হচ্ছে একটা ধরে বের করা হয় তারপর আইটারেশন করে চেক করা হয় যে ফর্মুলা আদৌ ঠিক আছে কিনা এটা একটা ম্যাথ করার সময় আমি ক্লিয়ারলি আরও বুঝাইতে পারবো ওকে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমার যে কে এর ভ্যালু লাগতেছে এখানে এল বাই কে তো কে এর ভ্যালু বের করার জন্য নর্মালি হচ্ছে আমার ক্রস সেকশনটা যদি রেক্টেঙ্গুলার হয় তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার বিমটা যদি হচ্ছে এরকম এরকম কোনো একটা শেপের হয় মানে এখানে এটা এই যে এই ছবিটা দেওয়া হইতেছে এটা টপ পোর্শনের অর্থাৎ আমার বিমটা বেসিক্যালি এরকম দেখতে কাইন্ড অফ এরকম বুঝতে পারছো তো এই যে টপ পোর্শন যেটা এইটার জন্য 
যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা বের করব সেটা দেখাইতে বলছে এখন এখানে কিন্তু দুইটা অ্যাক্সেস হইতে পারে একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান অ্যাক্সেস এবং একটা হচ্ছে টু টু অ্যাক্সেস তো কোনটা রেসপেক্টে হচ্ছে নেব এটা ঠিক ঠিক করতে হবে এবং একটা দেখার বিষয় হচ্ছে এখানে যে ইউনিটগুলো দেওয়া আছে লেংথের ইউনিটগুলো সব সেন্টিমিটার ওকে তো ম্যাথ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে আমার এগুলো সব মিলিমিটারে নিলে বেটার হয় কারণ আমার ওই যে নিউটন পার মিলিমিটার স্কোয়ারে থাকবে তো প্রেশারগুলো সো মিলিমিটার নিতে হবে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যেগুলো সব সেন্টিমিটারে দেওয়া তো আমাকে যদি সাইজ টাইজ সব বলে দেয় তাহলে হচ্ছে আমি এই যে কে ওয়ান ওয়ান আছে আবার কে থ্রি থ্রি আছে কে ওয়ান ওয়ান এবং থ্রি থ্রি আচ্ছা ওয়ান এবং টু হচ্ছে মেইনলি বলা হচ্ছে যে মানে সিমিলার তাই না কারণ হচ্ছে সিমেট্রিক বা সেম জিনিসে সো ওয়ান ওয়ান যা টু টু যা তো এটা একটা যে দেখার বিষয় একটা হচ্ছে কি থ্রি থ্রি আরেকটা অ্যাক্সেস হতে পারে তো এখন আমার দেখতে হবে যে কোনটা মিনিমাম ভ্যালু দিতেছে যেমন এখানে দেখতেছে যে টু নাইনটা মিনিমাম দিতেছে তো এই দুটা এটা নিতে হবে ওকে কারণ ওই যে কে এর ভ্যালু মিনিমাম নিতে হবে আই মিনিমামের জন্য ওই সেন্সে আর কি তো এখানে আরও অনেকগুলো ফিগার টিগার দেওয়া দেওয়া আছে যেমন এটা হচ্ছে সি সেকশনের জন্য এখানে একটা অ্যাক্সেস হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর একটা হচ্ছে টু টু তো কোনটা রেসপেক্টে আমি তখন নেব এখানে দেখতেছি যে ওয়ান ওয়ানের রেসপেক্টে দেখো দুই পাশে কিন্তু ম্যাটেরিয়াল অনেক বেশি সো মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া ওয়ান ওয়ানের রেসপেক্ট অনেক বেশি আসা উচিত কিন্তু টু টু এর রেসপেক্টে দেখো ম্যাটেরিয়াল খুবই কম চিকন অনেক তো এই কারণে এইদিকে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া কম আসা উচিত তাই না কে এর ভ্যালুটা তো এটা দেখলে বোঝা যাবে যেমন কেয়ার ভ্যালু ওয়ান ওয়ানের রেসপেক্টে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু কিন্তু টু টু এর রেসপেক্টে দেখো কমে গেছে তার মানে অবশ্যই কে মিনিমাম হচ্ছে কি এটা তাই না তো সিলেক্ট করার সময় এটা হিসাব করতে হবে এবং অ্যাজ ইউজুয়াল এগুলো কিন্তু সব সেন্টিমিটারে দেওয়া বুঝলাম তো এটা গেল হচ্ছে কলাম কলাম যে সেন্ট্রাল লোডিং এখন আমার যদি এসেন্ট্রিক লোডিং হয় অর্থাৎ লোডিংটা যদি একটু সাইডে দেওয়া হয় অর্থাৎ সেন্ট্রাল না দিয়ে একটু এসেন্ট্রিকভাবে ই ডিস্টেন্সে অ্যাপ্লাই করা হয় তখন কি কি হবে তো তখন হিসাবের জন্য দেখো এখানে আমি যদি এসেন্ট্রিকভাবে দিই আমার কলামের যদি বাকলিং হয় তাহলে কিন্তু একটা ডিফ্লেকশন হবে রাইট তো সেই ডিফ্লেকশনের ভ্যালুটা কত সেটা হচ্ছে এই ভ্যালু এই ফর্মুলা ইউজ করে বের করবো সিমিলারলি আমার যদি ওই পয়েন্টে যে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মুমেন্টে অ্যাপ্লাই হইতেছে সেটা জানতে চাই তাহলে ওইটা কিভাবে করব দেখো যেমন এইখানে একটা ক্রস সেকশন যদি আমি নেই এই পয়েন্টে তাহলে এই পয়েন্টে আমি দেখতেছি যে উপর থেকে পি অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে ফোর্স তাহলে নিচের দিকে মানে রিয়েকশন হিসেবে এখানে নিচের দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে তারপর এই পয়েন্টে আমি দেখতেছি যে এই পয়েন্টে আমি দেখতেছি যে ফোর্সটা হচ্ছে কিভাবে অ্যাপ্লাই হতেছে ফোর্সটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ মানে এইদিকে রোটেট কারো ট্রাই করতেছে তাহলে তো রিয়াকশন হিসেবে এই দিকে হওয়া উচিত ছিল এটা এই পাশে হওয়া উচিত ছিল আচ্ছা ডিরেকশনটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে না এখানে আমার ভ্যালুটা ম্যাটার করে ওকে এনিওয়ে এখানে যেহেতু বেন্ডিং হইতেছে মানে একটা বেন্ডিং মুমেন্ট অ্যাপ্লাই হইতেছে তার মানে অবশ্যই এখানে কিন্তু ইয়ে অ্যাপ্লাই হবে কী বলে এখানে কিন্তু মানে বেন্ডিং হইলে বেন্ডিং মুমেন্টের কারণে কিন্তু ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস জেনারেট হয় রাইট মানে আমরা দেখছিলাম যে একটা বিম আছে এরকম এখন এটা হচ্ছে একটু বা বাইকে গেছে তার মানে এই ভিতরের যে পার্টটা এটা হচ্ছে গিয়ে কম্প্রেশনে আসছে মানে ভিতরের দিকে কম্প্রেস করতে যাইতেছে এবং বাইরের যে ফাইবারটা সেটা হচ্ছে ছিঁড়ে যেতে যাইতেছে তো এটা টেনশনে আছে তো টেনসাইল মানে এইটা একটা কাহিনী এবং আরেকটা হচ্ছে আমার এক্সিয়াল লোড পড়তেছে এই জায়গাতেই দেখো এটা অর্থাৎ এক্সিয়াল একটা স্ট্রেস তো আসেই প্লাস হচ্ছে আমার বেন্ডিংয়ের জন্য যে ফ্লেক্সারাল স্ট্রেস সেটাও আছে তার মানে সিগমার ভ্যালুটা হবে বেসিক্যালি পি বাই এ প্লাস এম সি বাই আই আর আইটা আর কি ওকে তো এই যে ম্যাক্সিমাম যে কম্প্রেসিভ স্ট্রেসের কথা বলতেছে সেটা হচ্ছে এই দুটা কারণ এখানে এক্সিয়াল ফোর্সও কাজ করবে এটা তো বুঝতেছ ওই বেন্ডিংয়ের মতো মানে ইয়ের মতো অনেকটা লাইক বিমের মতো অনেকটা যেমন এটা যদি হয় আমার মনে করো এটা বিম এরকম হয়ে গেছে এই পয়েন্টে তো এখানে মনে করো একটা এক্সেল ফোর্স হচ্ছিলো আবার বেন্ডিং অ্যাপ্লাই হয়েছিলো সো বেন্ডিং যেহেতু অ্যাপ্লাই করতেছে তার মানে এখানে একটা মনে করো 
स्ट्रेस जेनेट होते से प्लस एक्सियल स्ट्रेस हो जेनेट होते से तब मने सिग्मा वैल्यू टाव एम वाई बाय आई मने ये जन्नो मोमेंट ये जन्नो प्लस हो चाहे एक्सियल ये जन्नो दूर ऐड होते से इगला जस्ट फॉर्मूला टा देख ले मने देखे वैल्यू टा बोशा दी तो आवे के तार पड़े होते इटा के जो दी ये करा है तुम्हार मने सिग्मा सी टा मैक्सिमम वैल्यू टा कौन जावे जो कुन शेटा स्टार स्ट्रेंथ ते शोमन हो बे टेंसाइल एवं कॉम्प्रेसिव दो इटा कहते हैं नॉर्मली येल स्ट्रिंग टा वैल्यू टा सेम है ओके तो एक है ना यामी देखते सी जे फेल करार जो नो अमर जे लोड टा दी तो हो बे पीयर वैल्यू टा शेटा डिपेंड करते सी ईसी बाई के स्क्वायर नेट के बोला होते हैं एसिंट्रिसिटी रेशियो एवं आरो किसी � ओके अमें एग्जांपल मैथ कुल देखा है तब बहुत अच्छी के टाउन फ्रेंड वाले किस्म में तो देखा बो एक है ना बोला होता है जैसे स्पेसिफाई डी डायमीटर ऑफ़ राउंड कॉलम अच्छा ऑफ़ 1.5 मिलीमीटर मीटर लॉन्ग दैट इस टू कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ़ ऐसा किलो न्यूटन यूज़ ए डिजाइन फैक्टर होता नॉर्मली आ अमी इखने जे लोड टाइप अप्लाई करते से शेरे किन्तु माने सेफ लोड राइट तो इधर जे क्रिटिकल इखन माने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इखने देखो चार रखा हुई से तार माने इटा मैक्सिमम जे क्रिटिकल लोड निते पड़े और तो जेखने निले शेरा फेल कर बे शेरा आरोबे शी हो बे कारण तो सेफ लोड राइट सो पाई डिटी दिवस फोर बाई सिक्सटी फोर बोथ एंड राउंडेड बोले सीर वेलो वन एक है ना मेनली कंसर्वेटिव वेलो इधर हुआ के ताऊ स्पेसिफाई करते बोले तो ये कारण है तब इधर वेलो पी दवा से एनडी जानी तार पर होते हैं एस वाई ई और डायमीटर टच ऐसे तो एक उन समस्या जेटा हुई से हमरा किंतु माने एल L by K slenderness जी ratio टाइम मतलब लेकिन तो K टा जाना लगे हमार K टा depend करे अब I रूप रे I depend करे अब diameter रूप रे अखंड diameter ही तो हम लोग जानी ना तो ले K के हमने बिल्कुल बो तो तार जो ना हम लोग धोरे नहीं थे सही जेट एक टा Euler Euler column Euler column follow करते से तो Euler column में उन्हें चाहिए हमारे होते से जेट formula टा शेट ये टा तो एक है ना अमी जो दी critical value बोल शाय दे तार परे अगले सब value टलो बोल शाले देखा जाए वैसे आयर मध्य जो d टा d टा इशु दान नॉन थके तो एक है ना हमार 37.4 इट आच्छे तो एक उन ए डायमीटर तो यूज़ करा जावे ना कारण दो कने के लमार ए डायमीटर पाव जावे ना तो टेबल a 17 एक टा preferred chart आसे तो इधर थे के जी टा directly immediately borrow शेरे ने बो 40 mm नीलम तो ये 40 mm में जो ना एक उन हम लोग इतसे कि i बिल्कुल लम तार बोले खंडे के इतसे कि k बिल्कुल लम तो एक खंडे के जो दमे k पे एक से तो लमे खान स्लेंडरनेस माने आह हम लोग जो एज्यूम कर सिला जो ऑयलर कॉलम की ना शरा चेक करते बर्बो की भावे हम लोग फर्स्ट l by k बिल्कुल बतार पे इटा देख बोझे l by k one ऐसा तो कंपेयर करे देख बोझे किरो कम है जो दी l by k इटा बोरो है तले ऑयलर ठीक है से जो दी छोटा है तले जॉनसन है शिफ्ट करता होगा हमार है तो ऑयलर जो ना l by k बोल ला मार l by k one जी फॉर्मूला शेटा यूज़ कर लाम तो एक ना वैल्यू को आरोपर देखते हैं जी l by k इटा बोरो आ रचे तार मने शेटा होते से ऑयलर इक्वेशन टके मेंटेन करते से कारण ना जी कार्फ टा चिलो जेटा जी रुकम चिलो जे ये क्रिटिकल वैल्यू टके क्रॉस करेगा से सो एक ना ऑयलर ये ये पार्ट को ऑयलर टा मेंटेन करते से आई टॉच जॉनसन ने पैराबोलिक फॉर्मूला तो इटा हम अट्टा यूज़ करा जावे सो एसेम्पशन ठीक है से सो डायमीटर वैल्यू होती है इटा तो ले ये पोर्शन तो अच्छा हम रा बुझ लाम तार पर मैथ को ले गलो अच्छा मैं आईटा वीडियो तैयार करते से ओके शुभ आगे थैंक यू